Anyway, now I request uh, our chief guest of today, uh, Mr. Jaganagaru. Uh, I request him to give a little uh, good message for the students and our colleagues and our parents. Thank you, sir. Hello, this is the first time. After that, America is the first time. And the first time, I'm going to talk about it. ये रेंडु देशाल मच्छा ये आदेशों ये देशों को आ कौन डा इनको नालाबे देशाल वेलन अतः ने मत्तम फोर्टी टू कंट्रीज आई हैव ट्रैवल टू ये फोर्टी टू कंट्रीज विजिट चेस इन दरवाता देर आर सर्टेन थिंग्स आई लर्न अतः कोनी कोनी वेशल नेच कोना फर्स्ट थिंग एंड एंड टे इफ यू आस्क मी व्हाट इज द Clean government country ini tentu. Ni nalar biaya ke desa lupa lupa apa kan? Nalar biaya rendah desa ni enti India. Khabati di ekad kelana nadi cahsan. Mee school ground cahala bagun deh. But in general wherever I go to in India, ente IZ ni gani, trash gani, swachh Bharat ni better, anni better. But still it's pretty untidy. Mee school bagun deh. Relatively speaking. Kabut itu miru gorda ente ente, ipun ente naik juga vali. Ente swacchinga manchedemu, ente wakatlan deh, mana kanikol mana persitron dale. Ipun ni juga biscuit packet tena nang kondi. A cover aida ni ki wakat trash can ente, aida ni. Lag bot ini jastan ala ala jostan jostan, ekro israstan aku dekiri. Kabut adu adu persitron dale, kabut itu cleanliness maintain jeda ing matan try je ente. Ente kante from top to the bottom nobody maintains cleanliness. अरे कंप्लेंट के इंद का दूर इंद का टें ये नालाबेर इंद देश आलो इमोशन अंटे ये देश में ना पुरु येरु पुरादु ना येरु पुरादु ये देश अन कुस्तन अपन मात्र येरु पस्त अंटे आनंद बाश पाल वेल्थ ना पुरु माहौल ने विषय को पटन को 110 किलोमीटर्स तो 110 किलोमीटर्स येरु स्तो उन्टन आ ये देश में तो ना कानून � Rendah dah enten ten. Naa jiwa itu, enten ni Amerika vali vali tapadu naa jiw jiw lo hundred and fifty dollars. Adi panindu vali anu kandi. A panindu vali to vali anu, which is te pada rujuk lo mood port la boleh minyak sere, a pada a one fifty dollars sahi patun. Anto takku double to vali anu, student ke vali anu. Ni ni gua mil itu enten school lo ne cahdu, jet pay school, mandarada ni school lo ne cahdu kono, but I could go to America. Apu deh me ini nanti, ah 150 dollars tu villain terwata. Padahal terwata ini jasa tu. You need money to survive, right? Internet pay je ali, boleh nun je ali. So nak apa deh ini sah nanti, wakap professor. Ni university lo cahdu kantor ana, wakap professor. Ni nada kunda, ni nada kleh. Atun ki, apu lo uksar mata deh apu na condition atun telus tu. Atun 2500 dollars, nanti rende way lai tu undal dollar nak help dia sah. None of it, like, ever asked me. You double gawal ane on gawal. In our office skill thindu vannne. So, we used to talk, like, that finance teachers thindu vannu, not finance and interest thindu. So, thala se maatla adukun ne vallam. Eppudu, office baiti vil thindu apadala, na chetra object ikche vallam. 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars. Hala. Chevar ki, ilpothan apadu, college unnund ilpothan apadu, credit card ikche vallam. Indi kanta, nii nuu, yakadukku ilpoyet apadu, nii nuu, double lay apadu, kastu vartta ne vannani, a credit card ikche. So, atau nu, nak ku, 
సెల్ఫ్లెస్ అంటే అతని సెల్ఫిష్నెస్ అంటే ఆ స్వార్థం లేకుండా అడగకుండానే ఇలా ఇచ్చాడు అప్పటి నుండి నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరైనా యుఎస్కి ఎటువంటి స్టూడెంట్ వచ్చాడు అనుకోండి అతనికి అడగను అతను అడగక్కర్లేదు నేనే అడుగుతాను నీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది నీకు స్కాలర్షిప్ ఉందా నువ్వు తినడానికి డబ్బులు ఉన్నాయా సో అదేవిధంగా మేడం గారి ఫీచర్ చూశాను యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఈనాడులో మేడం గారి గురించి రాశారు రాసిన తర్వాత చదివిన తర్వాత అయ్యో అంటే స్పోర్ట్స్కి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు ఈవిడికి అంటే ఇంత రికార్డ్ ఉంది హిస్టరీ ఉంది ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది తను ఎన్నో నేషనల్ ప్లేయర్స్ని తయారు చేసింది అటువంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దామని నాకు అను ఇది వచ్చింది ఇమీడియట్ కాల్ చేశాను మేడం మేడం నెంబర్ నాకు తెలియదు కానీ ఏవో ఇంకొక టీచర్ ద్వారా మేడం నెంబర్ని కొలుపుని చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే తను నాకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు సార్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నా రికార్డ్ ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇస్తాను ఎందుకంటే డబ్బులు ఏంటంటే ఇచ్చేయండి ఇచ్చేయండి అనలేదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఫస్ట్ షీ ఆస్ట్ మీ టు బై ఫుట్బాల్ షూస్ దెన్ ఇది ఫుట్బాల్ ఎక్విప్మెంట్ వాలీబాల్ ఇవన్నీ కొనమన్నారు ఇట్స్ రన్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ అంటే నాకు ఆ టైంలో అది పెద్ద ఖర్చు ఏం కాదు నేను ఇంతకు ముందు చాలా స్కూల్స్ కూడా సపోర్ట్ చేశాను సో సపోర్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద తర్వాత తర్వాత మీ అందరి మొహాలు అంటే మీ పేర్లు తెలుసు మీ మొహాలు తెలుసు మిమ్మల్ని కలవలేదు కానీ మీ మొహాలు తెలుసు మీ పేర్లు తెలుసు మీ చరిత్ర తెలుసు మీరు ఏ ఆటలు ఆడతారో కూడా నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే మేడం గారు కాన్స్టెంట్గా సో మీలో ఒక విధంగా ఏంటంటే నా చిన్న చిన్నతనం చూసుకుంటాను నా చిన్నతనంలో ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉండేది కదా స్పోర్ట్స్కి స్పోర్ట్స్కి ఎప్పుడూ లేదులే ఇప్పుడే అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ద మెసేజ్ ఐమ్ ట్రైన్ టు కన్వే ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు అడిగితే చేయడాలని అంటే మనకు నీడ్ కనిపించింది అనుకోండి హెల్ప్ చేయడంలో తప్పలేదు ఎందుకంటే మీరు పెద్ద అవుతారు ఇప్పుడు స్టూడియో ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్దలందరికీ కూడా ఈ మెసేజ్ వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు జనాలు అడగరు కానీ ఆ నీడ్ మనకు తెలుస్తుంది నీడు వాళ్ళకి అవసరం ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ట్రై టు హెల్ప్ ట్రై టు హెల్ప్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మూడోది ఏంటంటే ఇది కొద్ది కాంట్రవర్షియల్ కాంట్రవర్షియల్ ఎందుకంటే అండ్ టెన్త్ క్లాస్లో ఇది మ్యాథ్స్లో టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని కూడా అడ్రస్ చేయమని మా చెప్పారు ఈ స్టూడెంట్స్ని చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఒక పుష్పాలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సాంగ్ ఏంటంటే కనిపి కనిపించిన దేవుణ్ణే కన్నాపక చూస్తావే కన్నులు ఎదుటి నేనుంటే కాదంటావే అని అంటే ఈ కనిపించిన దేవుని గురించి మనం చాలా ఖర్చు ఖర్చులు పెడుతుంటాం ఓకే కనిపిస్తున్న ఈ ఆలయాలు ఇవి విద్య ఆలయాలు కదా ఇటువంటి వీటికి అంత ఎవరు ఎవ్వరు డబ్బులు ఎవ్వరు ఎటువంటి సపోర్ట్ రాదు అంటే ఇది ఈ స్కూలే కాదు ఏ స్కూల్కి వెళ్తుంటాను డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండదు లైబ్రరీస్ ఉండవు పిల్లలు కూర్చోడానికి డెస్క్లు ఉండవు స్పోర్ట్స్ అయితే ఇంకా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మనకి అంటే ఉన్న రీసోర్సెస్ చాలా తక్కువ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే మనకున్న డబ్బులు తక్కువ కాబట్టి ఆ డబ్బుల్ని ఇప్పుడు ఆయన మా ప్రొఫెసర్ రెండు వేల ఐదు వందల డాలర్లు నాకు ఇవ్వకుండా ఏదో హుండీలు వేసేయడము ఎక్కడికో ఇచ్చారు అనుకోండి నా జీవితం ఏమయ్యేది ఆలోచించండి ఆ రెండు వేల ఐదు వందలు అతను నాకు ఇవ్వబట్టి నాట్ ఓన్లీ మై లైఫ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్ నా జీవితం ఇంప్రూవ్ అయింది నేను ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేయగలిగాను నేను యుఎస్ వచ్చిన చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఐ కుడ్ హెల్ప్ బికాస్ ఆయన రెండు వేల ఐదు వందలు నాకు ఉపయోగించుకున్నాను అతను ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఏమంటారంటే పెయిట్ ఫార్వర్డ్ పెయిట్ ఫార్వర్డ్ అంటే అతను రెండు వేల ఐదు వందలు అడగలేదు అంటే ఇమి జాబ్ రాగానే ఫస్ట్ ఆయనకి ఇచ్చేసాను ఆయన రెండు వేల ఐదు వందలు కానీ నాకు ఆయన నేర్పిన విషయం ఏంటంటే ఆయన అడగలేదు ఎంత ఎంత ఇచ్చారో అతనికి తెలియదు అంటే చెక్ పంపిస్తాను సార్ మీరు డబ్బులు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇస్తానంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ హౌ మచ్ అగే అతను ఎంత డబ్బులు ఇచ్చాడో తెలియదు అతనికి తెలియదు కానీ నాకు బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే నాకు ప్రతి పైసా గుర్తుంది కాబట్టి ఆ రెండు వేల ఐదు వందల డాలర్ ఫస్ట్ ఆయనకి ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ వాట్ హీ మెంట్ ఈస్ హీ వాంటెడ్ మీ టు పే ఇట్ ఫార్వర్డ్ అంటే నాలాంటి అవసరం ఉన్న వ్యక్తులకి ఎంతో మందికి ఇవ్వాలని ఇస్తారు సో దట్ ప్రతి మచ్ గైడెడ్ మై లైఫ్ సిన్స్ దెన్ అంటే షూస్ ఇవ్వడం కానీ షూస్ ఇవ్వడం కూడా ఏమైందంటే ఒకరోజు మా ఊళ్ళో రన్నింగ్ చేస్తున్నాను నాతో పాటు ఒక అబ్బాయి ఆర్మీకి ట్రైనింగ్ అవుతున్నాడు అక్కడ అబ్బాయి నాతో పాటు రన్నింగ్ చేశాడు అంటే రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఇద్దరు కలిసి రన్నింగ్ చేస్తుంటాము ఒకరోజు మా ఇద్దరు మాట్లాడుతూ రన్నింగ్ చేస్తున్నాము కొద్దిసేపట్లో పక్కన లేడు ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అ
లేదా రాయి మీద అడిగేసాడు అది ఎటువంటి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే బాగా అరిగిపోయిన ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అటువంటి ఇంటి మీద రన్నింగ్ చేశాడు పడిపోయాడు ఇది రాయి మీద అడిగేస్తాడు అడిగేస్తే యాంకిల్ ట్విస్ట్ అయింది పడిపోయాడు పడిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళాను వెనక్కి వెళ్ళాను అప్పుడు నాకు అనిపించింది అటు నేను వేసుకున్న షర్టు ఖరీదు దానికి ఒక పది రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది నేను వేసుకున్న షూస్ ఖరీదు దానికి ఒక హండ్రెడ్ రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది వాటికి వేసుకుని నేను వేసుకున్న సాక్స్ ఖరీదు స్లిప్పర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతి నేను వేసుకున్న ఆ రోజు వేసుకున్న ప్రతి అప్పుడు నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ ఎస్ఏఎం అంటే సిగ్గు అనిపించింది అదేంటది నేను అమెరికా నుండి వచ్చి ఇలా పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి షూస్ వేసుకొని రన్నింగ్ చేస్తున్నాను వీడేమో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో రన్నింగ్ చేస్తాను దట్ లైక్ అంటే నిద్ర నుండి లేచినట్లు లేపింది నాకు నాకు చాలా సిగ్గు అనిపించింది అప్పటి నుండి ఏం చేశానంటే వాడికి లాస్ట్ డే అంటే నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్న లాస్ట్ డే ఏం చేశానంటే వాడిని పక్క విశాఖపట్నం తీసుకొని వెళ్ళి ఒక మంచి నైకీ షూస్ కొనేసి ఇచ్చాను ప్లస్ యుఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ద కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఒక ఫిఫ్టీ పేర్స్ సిక్స్టీ పేర్స్ సెవెంటీ పేర్స్ ఎన్నో పేర్స్ తీసుకొని వస్తాను ఇప్పటి వరకు థౌజండ్ పేర్స్ తీసుకొని వస్తుంటాను షూస్ పేర్స్ అలాగే టీషర్ట్స్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనదర్ కిడ్ టు ఫాల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ బికాస్ ఈ కుడ్ ఎఫర్ట్ ద షూస్ సో అది నా ఇది నా మోటో ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కిడ్ టు రన్ బేర్ ఫుట్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నాకు వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమిటీ ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటంటే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే యూ డో నాట్ అండర్స్టాండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ క్లోజ్ అంటారు అంటే మనకి దూరం నుండి విషయాలు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్కడ అమెరికాలో చూస్తే నాకు అర్థం కాదు పచ్చ కనిపిస్తుంది ఒకరోజు రన్నింగ్ చేస్తాను అనుకోండి దానిలో ఎన్ని ముళ్ళు ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి అని తెలుస్తుంది కాబట్టి నాకేంటంటే లక్కీగా ఏంటంటే నాది మా చిల్లర పల్లెటూరు ఇప్పుడు వస్తున్నప్పుడల్లా ఇలా మీలాంటి స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇంట్రాక్ట్ బుక్స్ కొంటాను వాళ్ళకి అయితే చదువు చెప్తాను అన్నీ చేస్తాను చాలామంది ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంటాను బట్ ఆ ప్రాక్సిమిటీ అంటే దగ్గర అవ్వడం వల్ల ప్రజలకు దగ్గర అవ్వడం వల్ల నాకు ఆ ఇష్యూ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్ కాబట్టి స్టేజ్ మీద కూర్చున్న అందరికి కూడా ఎవరికైతే అవకాశాలు ఉంటాయో గెట్ క్లోజర్ టు ద ఇష్యూ అంటే మనకి దూరం నుండి చూస్తే ఏమీ కనిపించదు దగ్గరికి వెళ్తే చాలా అంటే విషయం డిఫరెంట్గా కలిసి కనిపిస్తుంది ఆ విషయం బెటర్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది దానికి మనం ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్ మోర్ ఇన్ ద స్కూల్స్ ఎందుకంటే స్కూల్స్ నుండి ఎంతోమంది వెళ్తుంటారు అమెరికాలో ఏ స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్ళారనుకోండి ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి బిల్డింగ్స్ మీద పాలిటీషియన్స్ పేరు ఉండదు ఏ పాలిటీషియన్ పేరు ఉండదు ఏం పేర్లు ఉంటాయంటే ఆ బిల్డింగ్ కట్టించిన వాళ్ళ పేరు ఆ బిల్డింగ్ కట్టించిన వాళ్ళు ఎవరంటే పాత స్టూడెంట్స్ అన్నీ గో టు ఎనీ కాలేజ్ ఆ పాత స్టూడెంట్ అంటే అక్కడ ప్రజలు ఏంటంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ డబ్బులు అంటే కోట్లు కోట్లు కొద్దీ డబ్బులు ఆ స్కూల్స్కి ఇస్తారు అలాగే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి హాస్పిటల్లో కూడా ఏ హాస్పిటల్లోని పేరు ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ కట్టించిన అతని పేరు ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కదా అన్నిటికన్నా ప్రపంచంలో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఆ రెండింటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి మీరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి వాట్ ఎవర్ లైక్ బికమ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ లేకపోతే డాక్టర్స్ అవుతారు ఇంజనీర్స్ అవుతారు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్కూల్స్ అంటే మా మీలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ కావాలని విత్ దట్ సెట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ అంటే ఈ మెసేజ్ ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలన్నారు అనుకున్న హెచ్ఎం గారు చెప్పారో నాకు తెలియదు ఇదేంటంటే ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నా దృష్టిలో అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీ కళ్ళు వస్తాయి ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నట్టు లేకపోతే మీకు మీతో కూడా కలిసి భోజనం చేస్తున్నట్టు మీతో మాట్లాడుతున్నట్టు అంటే డ్రీమ్స్ రావాలంటే ఏంటి దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే కదా డ్రీమ్స్ వస్తాయి కళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మీ గురించి ఆలోచిస్తుంటాను మీకు ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా ఐ విల్ ప్రొవైడ్ లైక్ ఓకే అంటే ఈ స్వభావం ఇంకా చెప్తున్నాను ఈ స్కూల్ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ యాజ్ ఎనీ అదర్ స్కూల్ కాబట్టి మీ స్కూల్ కూడా అంటే నా నా నాకు తగినట్టు నేను హెల్ప్ చేస్తుంటాను మేడం మేడం గారితో కాంటాక్ట్లో ఉంటాను ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్టోరీస్ అంటే మీ స్టోరీస్ కూడా చెప్పండి మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏమవుతున్నారు అంటే మేబీ అంటే టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఈ ఆటలు విడిచిపెట్టేస్